dare la possibilità ai giovani cantanti, in questo caso provenienti da tutto il Piemonte, di avere un'occasione, un'opportunità per mettersi in mostra, per farsi ascoltare da persone importanti. E allora abbiamo ideato questo appuntamento che ci auguriamo che nel tempo diventi un riferimento importante per i giovani che vogliono fare musica e cantare. È una manifestazione che è patrocinata dagli assessorati alla cultura della provincia e del comune di Asti e alla semifinale dello scorso sabato ha visto 26 concorrenti provenienti da tutto il Piemonte eh, con canzoni, esibirsi con canzoni edite. La giuria e il pubblico, tramite il loro insindacabile giudizio, ha decretato poi, tra l'altro a livello altissimo, ha decretato poi eh, i 18 finalisti che vedremo esibirsi questa serata. Serata che vedrà non solo gli artisti con le canzoni, ma tantissime sorprese ed emozioni. Se le sorprese per essere belle devono essere, capitare all'improvviso e se le emozioni per essere importanti devono essere spontanee, direi che dobbiamo fermarci e non annunciarle più di tanto. Vi ricordo però che i cantanti che saliranno sul palco saranno 18, suddivisi in due categorie, 5 per la categoria giovani e i restanti per la categoria big, verranno a presentare le canzoni suddivisi in due gruppi, esattamente da 9 e 9 ai cantanti. I premi, la giuria tecnica sceglierà il vincitore per la categoria giovani e il vincitore per la categoria big. E la stessa giuria sceglierà il premio della critica. Come abbiamo fatto la volta scorsa, il pubblico è il protagonista, perché ci sarà un premio del pubblico e lo sceglierete voi, il vincitore, che è meritevole di questo riconoscimento, attraverso le schede che vi sono state consegnate, che provvederemo a ritirare poi al termine delle esibizioni delle canzoni. La scheda eh, necessiterà una sola preferenza, indipendentemente dalla categoria. Una sola preferenza, quale sarà secondo voi il cantante o la cantante che più di altri merita di avere questo riconoscimento, ovvero il premio del pubblico. Ma torniamo direi alla giuria tecnica, che questa sera decreterà appunto il vincitore attraverso dei criteri, che sono la presenza scenica, l'interpretazione, l'intonazione, la musicalità, e, ovvero tutti quei parametri che comunque fanno la differenza tra un'esibizione e un'altra. Quindi inviterei i giurati appena li nomino ad alzarsi in modo che il pubblico possa salutarli e conoscerli. Violinista ed oboista, diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio Statale di Musica Luisa D'Annunzio di Pescara, si è perfezionata con musicisti di fama internazionale presso le più prestigiose accademie musicali. In seguito si è dedicata alle metodologie propedeutiche per avvicinare i bambini più piccoli alla pratica strumentale. Antonella Pronesti! Cantante, attrice, pianista, docente di canto di varie scuole di Asti, e di tecnica vocale in diverse scuole d'Italia. Paola Tomalino! Esperta musicale, giornalista e conduttrice di Prima Pagina Piemonte, contenitore informativo sulla regione, coordinatrice della redazione regionale di Prima Radio. Betty Martinelli. Trovata con il massimo dei voti presso il Conservatorio Statale di Musica Antonio Vivaldi di Alessandria. Ha interpretato giovanissima una brillante carriera solistica e cameristica, esibendosi nei maggiori teatri italiani. Ha vinto concorsi nazionali e internazionali che gli hanno, le hanno consentito di esibirsi in oltre 900 concerti. In ambito orchestrale ha accompagnato solisti di fama mondiale quali Luciano Pavarotti, Katia Ricciarelli, Salvatore Accardo, Vittoria Mullova e molti altri. Nel 1996 ha fondato insieme alla sorella l'associazione Musica Insieme, attualmente dirigente dell'Accademia del Ritornello, un'istituzione per la città di Asti. Maria Teresa Bronetti. Musicista, allievo del maestro Castellina, attualmente leader strumentista dell'orchestra Castellina che si esibisce normalmente nelle principali discoteche di tutta Italia. E con noi Massimo Castellina. Grazie. 
Allora, la giuria tecnica, vi presentiamo ancora tre componenti che saranno comunque tre grandi ospiti della serata e sono i candidati del premio Una canzone del cuore 2011. Essendo comunque grandi personaggi del mondo dello spettacolo ci vorrebbero ore e ore e ore per dire tutto quello che hanno fatto nella loro vita. Quindi qualcosa diremo poi in occasione della premiazione e ora ci limiteremo a qualche assaggio. Abbiamo l'onore di avere tra di noi il discografico Stefano Senardi. Chitarrista in voce di Nomadi, Danilo Sacco. E prima di arrivare al presidente di giuria c'è una influenza rispetto al sabato scorso. Una nuova presenza in giuria per questa finale, avvocato, vice procuratore presso la Procura della Repubblica di Asti e collaboratore di, di musica e cultura per la Rassegna Musicale Italiana e sovente membro delle giurie in prestigiosi concorsi internazionali di canto come il Magda Olivero e il Marcello Giordani di Catania e New York. E con noi Alberto Bazzano. Quando con l'organizzazione abbiamo pensato e ideato questa manifestazione, abbiamo iniziato a immaginare tutti i componenti, tutti i tasselli che avrebbero formato queste due serate. E quando siamo arrivati al Presidente di giuria della finale, noi abbiamo identificato, abbiamo pensato a qualche personaggio del mondo della musica e abbiamo identificato una rosa di candidati. Però la nostra fantasia organizzativa non aveva osato andare così in alto. Poi per una serie di circostanze e coincidenze anche, abbiamo avuto l'adesione di questo grande nome della musica italiana. E noi diciamo che abbiamo iniziato a fantasticare e abbiamo vissuto le prime emozioni che sono poi quelle che di solito formano i grandi sogni. E allora non svegliatemi, io voglio continuare a sognare perché solo sognando posso immaginare che stasera qui con noi il Presidente di giuria è colui che è stato Presidente delle giurie delle manifestazioni musicali più importanti sul territorio nazionale ed internazionale. E mi vengono i brividi se penso che il Presidente di giuria è stato anche il Direttore Artistico di Sanremo Lab di Sanremo Giovani e mi vengono ancora più forti questi brividi se penso che è stato compagno per anni e anni attraverso la sua calda voce delle belle nottate della nostra gioventù quando trasmetteva da Rai Stereo Notte. E non può essere che un grande sogno, avremo molte cose da dire, ma io faccio una sintesi perché per lui la sintesi di tutto il suo lavoro è fatta da due parole e io le dico una di seguito all'altra Massimo Cotto <ride> 